¿Qué debería vender? ¿Dónde debería venderlo? ¿Cómo debería venderlo? ¿Qué tan grande es el mercado? Eso es el nicho. Y hoy día vamos a hablar acerca de cuál elegir. Soy Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Hoy vamos a hablar acerca de los nichos de mercado. Existen muchos nichos de mercado, muchísimos. Sin embargo, hoy día te voy a explicar un poco la diferencia o qué son los nichos de mercado y por qué es importante que elijas uno en el cual te sientas cómodo. No necesariamente aquel en el que te sientas o que sientas que es más rentable, sino que aquel por el cual tú personalmente sientes más pasión. Cuando uno hace las cosas con pasión, lo hace porque quiere hacerlo, lo disfruta, lo pasa bien haciendo. Cuando uno hace las cosas porque tiene que hacerlo por dinero, a veces las cosas no andan tan bien porque uno termina aburriéndose. Hoy día, en este video, voy a explicarte un poco acerca de los nichos. Voy a explicarte cómo, puede, cómo puedes encontrarlos. Y si tú a lo mejor estás pensando en vender o en dedicarte a promocionar productos de, por ejemplo, el aeromodelismo, que es un un hobby que muchas personas tienen, si es rentable o no, cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes encontrar y te voy a mostrar qué herramienta usar para hacerlo. Así que en este video vamos a hablar acerca de eso. Si tú encuentras que lo que te estoy entregando crea valor, te produce valor, es valioso para ti, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes tus comentarios, me encantaría saber en qué nicho ustedes eh, están o en qué nicho les gustaría o a qué nicho les gustaría dedicarse para poder así de esa manera ayudarles con algunas ideas y algunos videos adicionales con respecto a esto. Así que, sin más dilación, vamos a lo que nos convoca. Bueno, aquí estamos dentro de un programa que se llama Google Trends. ¿okay? Si ustedes van acá, van a poder entrar y van a poder buscar lo que ustedes quieran. Supongamos que yo quiero buscar un nicho y quiero saber qué tan competitivo es, qué tan grande es ese nicho. Lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, palabras. Y les voy a dar un ejemplo. Recién hablé acerca del aeromodelismo, ¿cierto? Aeromodelismo. Estas son las búsquedas ya, de aeromodelismo. Y aquí eh, interés a lo largo del tiempo. Y vamos a poner la región en todo el mundo. ¿Ya? 61, 77. Pero podemos compararlo. Y supongamos que yo busco eh, adelgazar. Y lo buscamos. Esta es la diferencia entre el aeromodelismo y el adelgazar. Este nicho, que es hacer dinero en internet, perdón, eh, el adelgazar, salud, bienestar. Es muchísimo más grande que el aeromodelismo. Sin embargo, el aeromodelismo también tiene búsquedas. Por lo tanto, tú puedes ganar dinero aquí arriba. En el nicho de eh, bienestar. Como también puedes ganar dinero en el nicho de aeromodelismo. Si el nicho no es suficientemente grande. No es tanto lo que vas a poder ganar. Pero puedes ganar dinero. Ahora, agreguemos otra comparación. Y por ejemplo, podemos poner acá. Eh, Ganar dinero en internet. O, mejor dicho, ganar dinero. ¿Ya? Si ustedes ven, adelgazar tiene todas estas búsquedas, ganar dinero tiene todas estas búsquedas y eh, aeromovilismo estas búsquedas. Por lo tanto, hay cosas que aquí se notan. Primero, este nicho de arriba, que es el de adelgazar, es mucho más grande. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, lo vamos a quitar. ¿Ya? Pero también vemos que, y esto es importante, es constante la demanda por este nicho. Es decir, hay hartas búsquedas siempre. Por lo tanto, en el nicho, por ejemplo, de ganar dinero, nunca van a tener problemas para, eh, para justamente generar ingresos porque no es cíclico. Si buscamos otro nicho, por ejemplo, 
eh, quitamos este y buscamos por ejemplo idiomas aprender idiomas eh, que es el rojo ustedes ven la, como, como esto varía pero en general la variación no es mayor, es, es poca por lo tanto esta herramienta Google Trends ustedes la pueden usar para comparar en qué nicho quieren entrar cómo encontrarlo si es rentable o no es rentable. Luego se pueden, pueden iniciar su sesión y suscribirse. Pero, por ejemplo, acá lo pueden poner para todo el mundo. ¿Ya? Que parece que es la última opción. Ah, no, está, está dividida por países, simplemente. ¿Ya? Pero lo pueden buscar en su propio país, por territorio. Cuando ustedes entran aquí a hacer la búsqueda, pueden dividirlo en como ustedes quieran. Pero es importante que esta herramienta la usen si es que quieren usar o encontrar un nicho que ustedes no están seguros si es rentable, pero es su pasión. Por ejemplo, fotografía, quizás eh, aeromodelismo, como dije recién, golf, ya qué tanto busca la gente acerca de golf, fútbol, lo que ustedes quieran, lo que ustedes estén interesados. Por lo tanto, esta herramienta les va a servir para encontrar el nicho. Yo, personalmente, les voy a comentar cuáles son los cinco nichos que yo recomiendo que son los más rentables o algunos de los más rentables en internet para poder hacer marketing de afiliados. ¿Ya? Porque este video está eh, enfocado en marketing de afiliados. Así que ahora vamos a ir con los cinco nichos para que ustedes puedan saber cuáles son. Así que aquí vamos. Bueno, el nicho número uno que les voy a mencionar es el nicho de software o productos digitales. ¿Ok? Personalmente, este es un nicho muy rentable porque... Tiene hartas ventajas. Por ejemplo, hay software como Builderall que te permite hacer todo tipo de cosas que necesitas para el marketing digital. Tiene la ventaja de que es un ingreso recurrente. Todos los meses tú vas a recibir una comisión por las personas que entraron al negocio contigo, que tú trajiste al negocio. Todos los meses. Puedes recibir 100, 200. Depende de la cantidad que la persona que entró al negocio, eh, la, la cantidad de personas que la persona que entró al negocio bajo tuyo haya traído, de manera que puedes tener, no sé, 100, 200 dólares, 300 dólares de comisión mensuales por una sola persona que hayas traído al negocio, lo cual es bastante. Y eso, adicionalmente a que son ingresos recurrentes, lo hace muy, pero muy eh, rentable. También, por ejemplo, las empresas de hosting, como, qué sé yo, GoDaddy, Bluehost, HostGator, ellos te ofrecen 65 dólares por cada nueva persona que ingrese mensualmente. Es decir, el primer mes te van a pagar 65 y de ahí en adelante te van a pagar 65 todos los meses. Y las personas tienen el mismo hosting por años, por años. Las empresas tienen 10, 15, 20 años el mismo hosting. Y las personas también, 2, 3 años. Y todos los meses te van a estar pagando por las personas que tú trajiste al negocio. Este negocio de hosting es eh, verdaderamente increíble yo voy a dejar un link acá abajo para que puedan chequear Builderall ¿ya? y ver eh, si a ustedes les conviene ingresar para usarlo como una plataforma de negocio para traer dinero hacia, hacia ustedes digamos y traer clientes a esta plataforma es una muy buena opción de negocio por lo tanto este es el nicho número uno el nicho número dos está dentro del mega nicho de belleza y cuidado personal es el nicho de maquillaje este nicho es gigantesco la, hay muchos canales de youtube yo creo que ustedes han visto donde las niñas se maquillan incluso hay un, algunos muchachos que se maquillan y enseñan cómo maquillarse y ganan muchísimo dinero porque este nicho es gigantesco una persona se puede gastar 100, 200, 300 dólares en maquillaje de una sola vez por lo tanto, las comisiones que ellos entregan eh, de un 20 o un 15% en algunos productos son bastante jugosas. Piensen ustedes que en Amazon eh, la comisión es de un 4 o 5% en promedio. ¿ya? Y aquí estamos hablando de un 20, 15, 30%. En los productos digitales son generalmente 30, 40%. De manera que estamos hablando de muchos ingresos y muy rentables. Porque, a ver... Siempre, 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 siempre el maquillaje eh, está de moda y salen nuevos maquillajes, diferentes tipos, bases para la cara, 
eh, qué sé yo, tinturas para el pelo, incluso para la piel, eh, qué sé yo. Bueno, yo no me maquillo, ¿ah? la barba no me lo permite, pero si ustedes son mujeres o son hombres y están interesados en el maquillaje, en este nicho, pero no lo duden, es un nicho muy rentable. Pero como todas las cosas, recuerden, tienen que promocionarlo con constancia. Les recomiendo YouTube como plataforma para promocionar eh, su negocio, pero puede ser un nicho muy rentable para ustedes, así que no lo desprecien, véanlo bien, porque les puede traer muchos beneficios. Por ejemplo, algunas empresas que les pueden ser interesantes, Sáfora. Sáfora vende cosméticos online y ustedes pueden tener eh, la posibilidad de promocionar los productos de Sáfora como marketer de afiliación. Así que este es el segundo nicho. El tercer nicho es el nicho de la tecnología y los productos relacionados. Imagínense, no sé si han visto, pero en internet hay muchos, sobre todo en YouTube, muchos youtubers que promocionan productos eh, tecnológicos y ganan, pero miles de dólares. Miles de dólares. Imagínense si ustedes venden una cámara de 6 mil dólares o hacen un conjunto con la cámara, el trípode, eh, las baterías, la luz, la iluminación, todo para un set de grabación cuesta 6 mil, 10 mil dólares y se ganan un 5, 6, 7, 4%, depende de lo que ustedes ganen. Eso son, es mucho dinero y si ustedes tienen una visibilidad grande, es decir, tienen una buena base de seguidores, la cantidad de dinero que pueden ganar es muchísimo. Si ustedes se acuerdan, hace unos videos atrás, los voy a poner aquí, o acá, perdón, no, acá, 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 acá. Eh, el, el canal de, de YouTube de Think Media, que es en inglés, tiene millones de seguidores o miles de seguidores. Y cada vez que hace un video lo ven muchísimas personas y ganan muchísimo, muchísimo dinero. Es un nicho muy rentable. Personalmente, por ejemplo, yo eh, uso un iMac. Hice estudio de mercado por qué usar a, eh, Mac en vez de usar Windows para ver los videos. Porque yo quería hacer videos de YouTube, por lo tanto me convenía más. Porque tiene un software que viene integrado, que es eh, iMovie. Y el micrófono interno es bueno porque yo no uso un micrófono adicional, uso solo el micrófono interno del iMac. De manera que todas estas cosas las vi, las aprendí en internet viendo videos de YouTube y me decidí por comprar uno. Y ustedes pueden hacer lo mismo que hicieron otros youtubers y donde yo fui y compré. Y de esta manera pueden muy simplemente o muy fácilmente promocionar productos que a ustedes les apasionan. A lo mejor a ustedes la, lo, tienen pasión por la tecnología y pueden hacerlo. Pueden promocionar los productos que les apasionen, venderlos por medio de YouTube. Ya les he enseñado cómo hacerlo. Aquí voy a poner un video, si es que no saben cómo, en, en, en Amazon y pueden ganar dinero. O algunas tiendas, algunas empresas. Por ejemplo, yo sé que Sony creo que tiene un programa de afiliado. Hay empresas que también tienen programas de afiliado y pueden vender directamente sus productos. No tienes que ir a Amazon para hacerlo. De manera que es un nicho muy rentable. Y recién cuando vimos en Google, en Google Trend, ustedes pueden ver qué tan rentable es el nicho. Y pueden ver que hay mucho, mucho público disponible. Por lo tanto, es un negocio que lo pueden escalar muchísimo. Esta es mi, tercer, mi tercera recomendación o el tercer nicho que yo recomiendo. El cuarto nicho es el nicho de fotografía y video. Este nicho es gigantesco. Si tu pasión es la fotografía y el video, puedes hacer un negocio con tu pasión. Hay canales de YouTube que promocionan videos, promocionan cámaras, promocionan, eh, qué sé yo, diferentes tipos de productos electrónicos y especialmente dedicados a la fotografía del video. Y este nicho te puede conducir o te puede generar muchos, muchos ingresos. Porque si tú, por ejemplo, haces un canal de YouTube, en tu canal de YouTube pones un link de afiliado y tienes mucho tráfico a tu link de afiliado, vas a poder tener muchas ventas. Imagínate que un Huawei P30 vale alrededor de mil dólares y lo puedes promocionar para ver las cámaras que tiene. Lo puedes hacer comparaciones, por ejemplo, con el Galaxy S10, el iPhone 10R o XR, como quieras llamarle. Y ver cuál es mejor, dar tu opinión. Y poner el link de afiliado de la gente puede comprarlo a través de tu link. Y tú ganas una comisión por eso. Este nicho también te va a permitir, por ejemplo, hacer cursos de fotografía o cursos de video. Y cobrar por ello. Sin embargo, lo más importante que tienes que recordar es que... Para poder usar este nicho como cualquier otro nicho y aprovechar los beneficios de este nicho que es grande, tienes que saber marketing digital. Aquí abajo te voy a dejar un link a un curso gratuito de marketing digital 
hay uno que está en español y si quiere uno en inglés que es más avanzado, que es más eh, en profundidad, también hay un link ahí si tú sabes inglés. Así que este nicho te puede generar muchísimo dinero. Te voy a dar un, una idea. Hace dos días atrás fue el eclipse total solar aquí en Chile. Eh, tuve la oportunidad de ir porque está la franja de total oscuridad estaba cerca, relativamente cerca de, de la ciudad donde yo vivo. Por lo tanto fuimos con mi mujer y ella se compró un Huawei P30 hace unos meses atrás, como un mes atrás más o menos, un mes, mes y medio, solamente por la cámara. Porque para ella lo más importante es la cámara, porque le gusta sacar fotos cuando vamos a algún lugar, guarda esas esa fotos como recuerdo de los niños nuestros. Y eso significa que a ella no le importó en realidad qué tan bien o qué tan mal andaba el celular, sino que lo que le importaba era eh, la cámara del celular, porque tenía lentes Leica, y era muy buena la calidad de la foto. Y de hecho lo son. Sacamos unas fotos maravillosas de, del eclipse con ese celular. Podrías, por ejemplo, hacer fácilmente un, una comparación entre el Huawei P30 con el Galaxy S10. Con el iPhone 10 o el iPhone 10R Y ver cuál tiene la mejor cámara. O cuál es el mejor precio por lo que te entrega el aparato. Si cada aparato vale mil dólares, estamos hablando y te consigo una comisión de un 4, 5, 6 por ciento, estamos hablando de, qué sé yo, 60, 50, 40 dólares por cada uno que se venda para, para tu bolsillo. Y si aprendes a conducir tráfico hacia tus ofertas, que es lo que te digo que tienes que hacer, porque si no, no vas a ser exitoso. Para eso te dejo el curso acá abajo. <coughs> Puedes conseguir mucho, mucho dinero. Así que imagínate las oportunidades que existen en este nicho. Te recuerdo también que te suscribas al canal para que pueda yo seguir subiendo videos que a ustedes les llamen la atención. Vamos al siguiente eh, nicho ahora. El nicho número 5 al cual te puedes dedicar, sobre todo si sabes idiomas, es justamente el nicho de los idiomas. Para que tengas una idea, la industria de idiomas en internet mueve alrededor de 43 billones de dólares al año, 43 billones de dólares al año. Por esta razón, Open English, que es una, un curso muy conocido en Latinoamérica, le digo también porque gana mucho dinero. De manera que si tú puedes hacer un sistema, una universidad, un, no sé, una escuela que enseñe idiomas, es algo que te puede beneficiar mucho y te puede traer muchos beneficios. Hay programas de afiliados en los cuales te enseñan... Eh, idiomas y tú puedes venderlo y se ganan bastante buenas comisiones. Este nicho de idiomas eh, tiene algunas particularidades. La mayoría de las personas quiere aprender otro idioma pero ya no quiere ir a la universidad, al, al colegio, a un lugar físico, sino que lo, lo puede hacer por internet. De esta manera, tú por medio de tu computador puedes crear un curso. Si tú tienes la habilidad, crea un curso y vendes un curso de inglés. Un curso de inglés básico, un curso de inglés avanzado. Puedes hacer videos de YouTube enseñando inglés o alemán o francés o chino mandarín o el idioma que a ti te acomode. Y de esta manera puedes ganar dinero en Internet. Este es el quinto nicho que te recomiendo. Son 43 billones de dólares. 43 billones en gringos son 43 mil millones de dólares al año. ¿ok? Para nosotros los latinos, los, los que hablamos español. 43 mil millones de dólares al año. Esa es una cantidad descomunal de dinero que la gente gasta en cursos para aprender idiomas. Así es que, amigos míos, si les gustó este video, recuerden suscribirse a mi canal. Si encuentran que esto tiene valor para ustedes, no duden en dejarme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao.